മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന കോട്ടകൾ കൂടി തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ പടയോട്ടമാണ് അശ്വമേധമാണ് തെലങ്കാന ഒരു രജത രേഖയായി കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചു വരവിന് ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടയാളമായി അവശേഷിക്കുന്നു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി ജെ പി നേടിയപ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം കോൺഗ്രസിന് എന്നുള്ളതാണ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലശ്രുതി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ വിജയ കാഹളമാണിപ്പോൾ ദേശീയ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ജയപ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ബി ജെ പി ആസ്ഥാനത്ത് നരേന്ദ്രമോദി എങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് ഈ വമ്പിച്ച വിജയം സാധ്യമായി ഈ രാത്രിയിലൊപ്പം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി ശ്രീ കെ അനിൽകുമാർ സി പി എം ശ്രീ രാജു പി നായർ കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ ചർച്ചയിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൃത്യം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഡിസംബറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അന്ന് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ബി ജെ പി പിടിച്ചു അന്ന് ഇന്ത്യ തിളങ്ങുകയായിരുന്നു നാലു മാസം കഴിഞ്ഞ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ സർക്കാർ വീണു ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തി ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ മാർക്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവർത്തിക്കാമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസം ഇതേപോലത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലം മൂന്ന് അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അവിടെ സെയിമായിട്ട് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ മധ്യപ്രദേശ് ആ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബി ജെ പി തോറ്റുപോയി അഭിലാഷ് അടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് അനിൽകുമാർ അടക്കമുള്ള സി പി എം നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഔട്ട് രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ബി ജെ പി രണ്ടാം വട്ടം രണ്ടാം ഊഴം ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊരു ഇളക്കമായിരുന്നു എന്തൊരു തിളക്കമായിരുന്നു അഭിലാഷിൻ്റെ കണ്ണുകളിലും കവിളുകളിലും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവനും രാഹുൽ തരംഗം വരുന്നു എന്ന് ആഞ്ഞടിച്ചു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ രാഹുൽ തരംഗമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വളരെ കൃത്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി മാതൃഭൂമിക്കും മനോരമ അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ മാധ്യമ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അഹോരാത്രം പണിയുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അവർ ഗ്രാഫ് വെച്ചിരുന്നു രാഹുൽ തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചു അങ്ങനെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ച് രാഹുലിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിരുന്നു പിണറായിയുടെ വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ രാഹുലിൻ്റെ വരച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ മാറ്റണമല്ലോ രാത്രിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വീണ്ടും മോദിയുടെ വെക്കേണ്ട പണി അഹോരാത്ര പണി ഇന്നുണ്ട് ആ പണിയിൽ അഭിലാഷ് വിടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും മാതൃഭൂമിയുടെ മനോരമ അടക്കമുള്ള പല മാധ്യമങ്ങളുടെയും പത്ര ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രാത്രി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പണി കഴിയുമായിരിക്കും പക്ഷേ പല ആളുകളുടെയും അവസ്ഥ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് മുഴുവനും മാറ്റണം അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എൻ്റെ അഭിലാഷെ ഒരു വേഷം കിട്ടും നടക്കില്ല ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭാരതം വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ അടിവരെ ഇടുന്നു ഭാരതം വിജയിക്കുകയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുകയാണ് വിരൽ തു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കാം വിരൽ തുമ്പിൽ വിരൽ തുമ്പിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിരൽ തുമ്പിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജാഡ പരിപാടി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാശി പോവുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പോവുക സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഗുണമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയത് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിൽ
കനൽ കെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതും അല്ല കനൽ കെട്ട് കെടണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കനൽ കത്തണമല്ലോ കനൽ കത്തിയിട്ടേ ഇല്ല പോലും ഇല്ലാത്ത ആ അപ്പൊ അവരാണ് ബി ജെ പി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും നടക്കില്ല അഭിലാഷേ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു ബി ജെ പി ജയിച്ചു ഓക്കെ ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉത്തരം പറയുന്നു ശ്രീ രാജുപ്പ് നായർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം കോൺഗ്രസ് ഇത്ര വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലഡു വിതരണം തുടങ്ങി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു ഒരു വേള പെട്ടെന്ന് ലഡു വിതരണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അമിതം എന്ന് പറയാവുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഛത്തീസ്ഗഡും മധ്യപ്രദേശും ജയിക്കും എന്ന അതിരു കടന്ന ആത്മവിശ്വാസം പക്ഷേ നോക്കൂ ഹിന്ദി ഹാർട്ട് ലാൻഡിൽ സമ്പൂർണമായി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഒരു ദുസ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തത്ര വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തുരങ്കത്തിന് അറ്റത്ത് ഒരു വെളിച്ചവുമില്ല എന്ന നിരാശയിലേക്ക് ഈ രാത്രി അങ്ങേ പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തള്ളിവിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അങ്ങനെ നിരാശയോ അമിതാവേശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രാ ഛത്തീസ്ഗഡ് നിലനിർത്തും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇത്ര വലിയൊരു പരാജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് റിസൾട്ട് വന്നത് തെലുങ്കാന തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫലം സഹിഷ്ണുതയോട് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജയം വരുമ്പോൾ വലിയ അമിതാവേശമൊന്നും കാണിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളൊന്നും ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വേഷം കെട്ട് ഇനി നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണാടക ജയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയണമായിരുന്നല്ലോ ഈ വേഷം കെട്ട് ഇനി നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ഞങ്ങൾ വലിയൊരു വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നേട നേടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനവിധി ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഞങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളും ആ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അവിടെ ശ്രീ രാജുപ്പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉത്തരേന്ത്യ നൽകുന്ന സന്ദേശം വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ രാജസ്ഥാനിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിലവിൽ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിനെ ജനം വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കുന്നു വെൽഫെയർ സ്കീമുകൾ ധാരാളം രണ്ട് സർക്കാരുകൾ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന്റെയും ഭൂപേഷ് ബാഗലിന്റെയും സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കിയതാണ് പക്ഷേ ജനം വോട്ട് ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളെ പുറത്താക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി എത്ര കാലം മുതലാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടേമായി ഭരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിഗ്വിജയ് സിംഗിന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ച രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ബി ജെ പി അവരെ വീണ്ടും വിജയിപ്പിക്കുകയാണ് അതും വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന അടുത്തടുത്ത മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ടാവുന്ന ആന്റി ഇൻകംബൻസി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും വെൽഫെയർ സ്കീമുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി കോൺഗ്രസിനേറ്റ തിരിച്ചടിയുടെ ആഴമതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അല്ല തിരിച്ചടി ഞാൻ പറയാം എണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഭിലാഷെ വലിയ നിരാശ എന്ന് പറയേണ്ട അവസ്ഥ എവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും വോട്ട് ഷെയർ വെച്ചുകൊണ്ട് പരാജയത്തെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും നോക്കൂ മധ്യപ്രദേശിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ട് ഷെയർ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്നാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച കോൺഗ്രസ് ജയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒമ്പതായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജസ്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇതേപോലെ രാജസ്ഥാനും മധ്യപ്രദേശും ഛത്തീസ്ഗഡും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചിരുന്നു അന്ന് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് മോദി പ്രഭാവം മങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതല്ല തിരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ വിജയിക്കുന്നത് കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിലാഷയോടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെമി ഫൈനൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിജയം കണ്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് അമിത ആഹ്ലാദവും അമിത വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോലി ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ബാറ്റിലിൽ കോൺഗ്രസിനും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കും തിരിച്ചടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് പെർസെപ്ഷൻ ബാറ്റിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ബാറ്റിൽ കുറെ കൂടി ഒരു മേൽക്കൈയോടുകൂടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ശരി ഓക്കെ ഷിക്കാനിൽ കുമാർ ബി ജെ പി ഈ നേടിയ വലിയ വിജയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോക്കൂ അവർ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നു അവർക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എവിടെയും ഒരു പിന്നോട്ടു പോക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വളരെ ഭദ്രമായ നിലയിൽ ഒരു സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആധികാരികവും സമഗ്രവുമായി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെ സെമി ഫൈനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാണ് എന്ന് ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതിന് പോലും സാധൂകരണം നൽകുന്നില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും മിസോറാമിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കാലുകുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി മിസോറാമിൽ കാലുകുത്താതെ വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരികയും മിസോറാമിൽ പോകാതിരിക്കുക പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി മാനേജ് ചെയ്ത് ഈ വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിലാഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വസ്തുതാപരമായ പിശക് വന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ജയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ബി ജെ പി നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ മധ്യപ്രദേശ് ജയിക്കുകയും ആ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ അടർത്തിയെടുത്ത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ ബി ജെ പി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതായത് കോൺഗ്രസ് ഒരു ഭാഗം ബി ജെ പി ആയി മാറിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വിധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനർത്ഥം മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പിളർന്നിരുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാറാവു സിന്ധ്യയുടെ മകനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ബ്രിഗേഡിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അത്തരം ഒരാളെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആ തമ്മിലടിയും വഴക്കുമെല്ലാം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് അവശേഷിപ്പിച്ചത് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാം രണ്ടാമത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് പി നായർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഇന്ത്യ മുന്നണി തോറ്റിട്ടുമില്ല കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചു കോൺഗ്രസ് തോറ്റു ഞങ്ങളും മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും തോറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മുന്നണി മത്സരിച്ചു എന്നുള്ള വാദം തെറ്റായ വാദമാണ് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യ മുന്നണി മത്സരിക്കാത്ത കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി തോറ്റു എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ വക്താവ് പറയുന്നത് സത്യമല്ല കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു മുന്നണി ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ യോഗം മധ്യപ്രദേശിൽ വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം അല്ലല്ല ഞാൻ
യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ബി ജെ പിയോടല്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് ഇടതുപക്ഷത്തോടാണ് എന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് പലയിടത്തും സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ കണ്ണൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നിയമസഭയിലൊക്കെ പരസ്പരമൊക്കെ മത്സരിക്കും നമുക്ക് ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് പി നായർ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ചെറിയ വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കാണുന്നത് ആ വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ അറിയാം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് പിയുടെയും ബി എസ് പിയുടെ വോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കിയാൽ ചെറിയ വോട്ടേ ഉള്ളതിലും ആ വോട്ട് കൂടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന പലതും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അത് കണക്കിലെടുത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യ വൈവിധ്യത്തെയും സാമൂഹ്യ വൈവിധ്യത്തെയും ബി ജെ പി കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വൈവിധ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശരി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ വൈവിധ്യം ആ രാഷ്ട്രീയ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് വിവിധ പാർട്ടികൾ സമാജ്വാദി പാർട്ടി മറ്റു പാർട്ടികൾ ആ പാർട്ടികളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാതെ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സി പി എം തീർന്നില്ല 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 ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഒരു കാര്യം അതായത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന തെറ്റാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഭിലാഷിന്റെ അവതരണത്തിലും പ്രശ്നം പറ്റി എന്താ കാരണം കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി തോറ്റിട്ട് കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ ബി ജെ പി തോറ്റിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യ ആകെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുപോയി അല്ലല്ല അല്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു കയറുന്നു ഇതാ അവർ അവിടെ എല്ലാം ജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പി നന്നായി തോറ്റു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവിടെ ബി ജെ പി തോറ്റു അല്ലല്ല ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ അല്ല ബി ജെ പിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തും ബി ജെ പി തോറ്റു ശരി ഓക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് തെലുങ്കാന കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചു അതിന് കാരണം തെലുങ്കാന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാറ്റിയൊരുക്കലല്ല സ്വാഭാവികമായും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്താണ് ബാബർ മസ്ജിദ് ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചു അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശം കോൺഗ്രസിന്റെ ഞാൻ പറയട്ടെ സാർ അല്ല ഒരു വാക്കു കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കാം ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ കമൽനാഥ് എന്താ പറഞ്ഞത് കമൽനാഥ് പറഞ്ഞത് രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഈ ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് ആരാധനയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് അവിടെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിതിക്കുക ഞങ്ങളാണ് സഹായിച്ചത് ശരി പള്ളി പൊളിച്ചവരും പൊളിക്കാൻ സഹായിച്ചവരും നമ്മളുടെ തർക്കമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാറ്റിയാൽ അതിൽ പള്ളി പൊളിച്ചവർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറെ വർഗീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ശരി ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാന്റെ കണക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു കോടി അറുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഒരു കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് വോട്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ അതേസമയം സി പി ഐ എമ്മിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വോട്ട് ബി എസ് പിക്ക് ഏഴ് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വോട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗണത്തിൽ അതായത് ഈ ഭാരതീയ ആദിവാസി പാർട്ടി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വോട്ട് കിട്ടി ഇത് ബൈപ്പോളാർ കോൺഗ്രസിന് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമാണ് രാജസ്ഥാൻ പോലെയുള്ള ഇത്രയും വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് കുറെ കൂടി ആ മട്ടിൽ എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മാറിയാണ് ആ പോയിന്റ് ഞാനും ശരി വെക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രായോഗികമാവണമെന്നുമില്ല ഇനി ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതിപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വിജയം ഇപ്പോൾ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തിൻ്റെ വിജയമായി കാണുന്നു നിശ്ചയമായും മധ്യപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ
സാമൂഹിക സമന സമീപനവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ സി പി എം വമ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം നടത്തി നോട്ടയുമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു നോട്ടയുമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനിൽകുമാറെ അങ്ങയുടെ തൊലിക്കട്ടി അപാരം തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റു എന്ന് പറയാം രാജസ്ഥാനിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണെന്നറിയോ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രവും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞാൽ അനിൽകുമാർ വായിക്കൂ ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച സ്ഥലം ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണച്ചു അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇന്ത്യ ഐ കുത്ത് എൻ കുത്ത് സഖ്യത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തുണച്ചതും നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചതും അവിടെ എല്ലാം തോറ്റു ചമ്മന്തിയായി എന്തും മണ്ണാങ്കട്ട ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽകുമാരെ തോറ്റ തോറ്റു എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞതും സി പി എം പറഞ്ഞതും ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ പതനം ദാ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് സെമി ഫൈനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അല്ല സെമി ഫൈനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇനി താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എൺപത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അന്നം കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഈ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ വാസ്തവത്തിൽ ജൽ ജീവൻ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നരേന്ദ്രമോദി ആ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടത്ര കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ധാർ ഭരിഭൂമിയിലടക്കം അത് ഛത്തീസ്ഗഡിലായാലും മധ്യപ്രദേശിലായാലും രാജസ്ഥാനിലായാലും തലയിൽ കുടിനീര് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുടം വെള്ളവുമായി പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം ദയനീയ ചിത്രം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ജൽ ജീവൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുടുംബത്തിൽ കോടി കുടുംബത്തിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പണം ചിലവാക്കിക്കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഈ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ജൽ ജീവൻ പദ്ധതി പ്രകാരം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് തീർത്തോട്ടെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിഞ്ഞു ആവാസ് യോജന സ്റ്റാൻഡപ്പ് സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് കിസാൻ സഹായനിധി ഇങ്ങനെയുള്ള നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും കഴിവുറ്റ ഭരണം രണ്ട് അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണം സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അഴിമതിയില്ലാതെ ഒമ്പത് വർഷം തുടർച്ചയായി അല്ല ഞാനത് പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചാടിയിട്ടല്ലേ ഞാനത് പറയട്ടെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനുണ്ട് ആ നേതൃത്വമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം രണ്ടാമത്തെ ഘടകം സദ്ഭരണം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ ചൗഹാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചൗഹാൻ ചെയ്തത് സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനിടയായി വമ്പിച്ച സ്ത്രീ ജന തിരക്കായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല ട്രൈബൽ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈബൽ സംസ്ഥാനമാണ് ആ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ മുഴുവൻ ബി ജെ പിയാണ് ജയിച്ചത് കാരണം എന്താ അവിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ ഒന്നാന്തരം പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചാടിക്കേറിയിട്ട് എല്ലാവരെയും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരുമയോടു കൂടിയിട്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിച്ചു മാത്രമല്ല തെലുങ്കാനയിലും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു അപ്പം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും വളരെ ശക്തമായി ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എവിടൊക്കെയാണോ ഛോഡോ രാജ ഛോഡോ യാത്ര പോയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര എവിടെയൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ശരി ഓക്കെ അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിശദീകരണം ഈ സത്യത്തിൽ ശ്രീ രാജു പിനാർ എനിക്ക്
രാജസ്ഥാനിൽ സി പി എം പരമ്പരാഗതമായി ജയിക്കാറുള്ള മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട് ഈ ഷെഖാവതി മേഖലയിൽ ആ മണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ട് കണക്ക് മാത്രം എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നിങ്ങൾ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക മുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ സി പി എമ്മിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് എം പി ബൽവാൻ പൂനിയ ഭാദ്ര മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റത് ആയിരത്തിൽ ചുവടെ വോട്ടുകൾക്കാണ് നോക്കൂ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി ബൽവൻ പൂനിയക്ക് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വോട്ട് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വോട്ട് വ്യത്യാസം നേരിയതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വോട്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ആ മറ്റൊരു ഇന്ത്യ മുന്നണിയായ ആം ആദ്മിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുന്നണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ബി ജെ പി തോട്ടേനെ അടുത്ത മണ്ഡലം എടുക്കൂ ദോഡ് അവിടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പേമാറാം ജയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലം അവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കിട്ടിയത് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥി പേമാറാമിന് എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വോട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന് മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് വോട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും വോട്ടുകൾ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിയെ കളയതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം വോട്ട് അധികം വന്നേനെ അവിടെ ബി ജെ പി തോറ്റേനെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മണ്ഡലം എടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ കക്ഷികളുടെയും കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വോട്ട് അവിടെ സി പി എം പിടിച്ചു ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ട് ബി എസ് പി പിടിച്ചു മറ്റ് പാർട്ടികൾ ഇത്ര ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടും നിങ്ങളുടെ ഡി എൻ എയിൽ തന്നെയുള്ള ഈ സഖ്യ രാഷ്ട്രീയ വിരോധവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലെ വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കോൺഗ്രസിന് അർഹതപ്പെട്ടതല്ലേ അഭിലാഷെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ബി ജെ പിയോട് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ അനിൽകുമാറിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നണി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുൻപ് എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് ഷെയറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് സമാന പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കും ആ ചർച്ചകൾ ചിലപ്പോൾ ഫലമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുണ്ടല്ലോ മധ്യപ്രദേശത്ത് പ്രദേശിൽ ആകെ കൂടി പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് വോട്ട് ഷെയർ ഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ആ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇനി പറയുന്ന ഏഴ് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ പോലും അത് സീറ്റുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ സി പി എം തോട്ട രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിടത്ത് ബി ജെ പി തോറ്റേനെ ഇവർക്ക് രണ്ട് എം എൽ എമാരുണ്ടായനെ തിരിച്ചും അതുപോലെയാണ് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഹനുമാൻ ബേനിവാളിന്റെയും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിന്റെയും സഖ്യം അവിടെ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വോട്ടാണ് നേടിയത് എവിടെ നോക്കൂ ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസിന് ഈ പറഞ്ഞ ശരിക്കും കുറച്ച് സീറ്റുകളിലൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നേ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു വലിയ കക്ഷി മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുക അഭിലാഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാജസ്ഥാനിൽ എത്ര ശതമാനം വോട്ട സി പി എമ്മിന് ലഭിച്ചത് ഈ രണ്ട് ഭദ്രയും അതുപോലെ തന്നെ ദോഡിനെ കുറിച്ചും അഭിലാഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് മത്സരിച്ചു പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എത്ര സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ശതമാനമാണ് രാജസ്ഥാനില് കോൺഗ്രസ് വലിയ പരാജയം ഉണ്ടായപ്പോഴും അവരുടെ സ്വാധീനം ഒരു ചെറിയ പോക്കറ്റിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അതെ അഞ്ച് സീറ്റിൽ വരെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കാർ ഒരുമിച്ച് മേഖലയിൽ അഞ്ച് സീറ്റിലെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായേനെ അല്ല അഭിലാഷ 
ഒരു ഇപ്പം എസ് പി ബി എസ് പി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം ആണെങ്കിലും അവർ അർഹതപ്പെട്ടതിനപ്പുറം ഒരു ഒരു ബാർഗെയിനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ സഹായം ഉത്തർപ്രദേശിൽ വേണമല്ലോ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അപമാനിച്ചില്ലേ അവർ എത്ര സീറ്റാ ചോദിച്ചത് അവർ തന്നെ മത്സരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോട്ട് നോക്കൂ ബുന്ദേൽഖഡ് മേഖലയിൽ ഇവരെല്ലാവരും സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടികളല്ല സി പി എമ്മിന് ഒരു പോക്കറ്റിലേ ഉള്ളൂ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് യു പി യോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇവരെ കൂടി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ജയിക്കാമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസിന് ഏത് സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിപ്പോ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭയങ്കര വിശേഷമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നോക്കൂ റായ്ബറേലിയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി പിന്തുണയ്ക്കാറില്ലേ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിബന്ധന ഇല്ലാതെ അമേത്തിയിൽ പിന്തുണയ്ക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയെ രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റ് കൊടുത്ത് മധ്യപ്രദേശിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അഖിലേഷ് യാദവിനെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചു അപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ സമീപനം ശ്രീ രാജു പി നായർ ഒരു സഖ്യകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ചേർന്നതല്ല സഖ്യകക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുകയുമില്ല അഭിലാഷെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സഖ്യകക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായത് പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലല്ലേ യു പി എ വണ്ണും യു പി എ ടുവും അതിനുശേഷം നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷവും അഞ്ച് അഞ്ചല്ല ഏഴ് വർഷവും യു പി എ സംവിധാനമായി തന്നെ നിലനിന്നില്ലേ ശരത് പവാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്താ അതിനകത്ത് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോസിന് നിൽക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തും ഇന്ത്യ മുന്നണി കെട്ടിപ്പെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെന്ന് പോലും വിഷയമല്ല ആർക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം കിട്ടണം എന്ന് പോലും വിഷയമല്ല ആർ എസ് എസിനെതിരെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അവിടെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇന്ത്യ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ സീറ്റ് ഷെയറിങ്ങെ സംബന്ധിച്ചും അതുണ്ടാകുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രല്ല ശ്രീ ശ്രീ രാജു പി നായർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിലാഷി നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുമോ യു പി എ യു പി എ വണ്ണ് ഒരു മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നുള്ളൂ യു പി എ വണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ശ്രീ രാജു പി നായർ യു പി എ വണ്ണ് കോൺഗ്രസിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോൺഗ്രസിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ കിട്ടുന്നു മറുവശത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശക്തിയുള്ള സമയമാണ് അറുപത്തിനാല് സീറ്റ് മൊത്തം എല്ലാ ഇടതുപക്ഷികൾക്കും കൂടി കിട്ടുന്നു ഹർകിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടാണ് യു പി എ ഒന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റ് പല പാർട്ടികളും അതിനോട് അതൊരു പോസ്റ്റ്പോൾ അലയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് ഈ കാലമല്ല അന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇറയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നാഷണൽ പെർമിറ്റിന്റെ മുകളിൽ മുമ്പിൽ തവള മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കണ പോലെ നിന്നിട്ടെന്ന കാര്യം ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഭേദം ഉണ്ടാവും അന്നൊരു പോസ്റ്റ്പോൾ അലയൻസിന്റെ സാഹചര്യമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ആയിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇവിടെ പ്രീപോൾ അലയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടും അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവസ്ഥയാണിത് അല്ല അഭിലാഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിലാഷ് പറയുന്നത് മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ള ഘടകക്ഷികൾ ഇതിനകത്ത് ഇടപെടണമായിരുന്നല്ലോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഇത് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അതിന് പകരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ കൂടി ശക്തമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ പറയുന്ന അലയൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഭീകരമായ
ഇപ്പൊ പി എം ആവാസ് യോജനയുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആവാസ് യോജന ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഐ എ വൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ വീടുകൾ കൊടുത്തിരുന്നത് എവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് വീടുകൾ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ ആവാസ് യോജനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീടുകൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റീബ്രാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഏതോ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമമാണ് ആ ശ്രമത്തിനപ്പുറം ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഈ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം ആ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആളിക്കത്തുകളും ഒരു ഹൈപ്പർ നാഷണലിസം അധിക തീവ്ര ദേശീയതയും എവിടെങ്കിലും തൊട്ട ഉടനെ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് അതുകൂടി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തോറ്റു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ രണ്ട് എം പി എം എൽ എമാരെ നഷ്ടമായി കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാരുന്നു ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട കാര്യമുള്ള മറ്റു പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആയാലും മറ്റു പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ സമാനമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാം ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് തലയിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണിയൊക്കെ അവർ നയിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ സി പി ഐ സി പി ഐക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്താറായിരം വോട്ടിന് തെലങ്കാനയിൽ ഒരു എം എൽ എ ഉണ്ടായി അവർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസും ഡി എം കെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് എം പിമാരുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ സമീപനം എല്ലാവരും കാണിക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വോട്ടിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി ജെ പിയുടെ പ്രകൃതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോട്ടയുമായിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ നേതാവുണ്ടല്ലോ നാഗ്പൂരിലെ ബഹുമാനായ മോഹൻ ഭഗവത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ സർസംഘചാലക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൾച്ചറൽ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുമായിട്ടാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സാംസ്കാരിക ദേശീയതയോട് പോരടിക്കുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇടതു രാഷ്ട്രീയം എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലുള്ള വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭാവിയിലുള്ള പ്രസക്തി രണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സാണ് അത് തൊഴിലാളിയും കൃഷിക്കാരനുമാണ് അവരെ അണിനിരത്തുന്നതിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോക്കറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഈ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കുറേ ആളുകൾ ഞങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം വരുമ്പോൾ അതിൽ പണമുണ്ട് ജാതിയുണ്ട് മറ്റു സ്വാധീനമുണ്ട് തരംഗമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നാലാണ് വോട്ട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഈ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധന്മാരാണോ നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ബി പി സിംഗ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ബി പി സിംഗ് സർക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്ത് ആരാണ് ആ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരുമിച്ച് വോട്ട് ചെയ്താണ് ബി പി സിംഗ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കിയത് ആ അതെ അവിടെ ശരിയായ കാര്യമാണ് അഭിലാഷ് പറഞ്ഞത് ഞാനും അതിനോട് യോജിക്കുന്നു പോയിന്റ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ വർഗീയതയുടെ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നു കമണ്ഡലവും മണ്ഡലം തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നു ഇപ്പം ജാതി സെൻസസ് വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതേ ഇഷ്യൂ ആണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് വി പി സിംഗ് ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വി പി സിംഗിനോടൊപ്പം അല്ല കോൺഗ്രസ് നിന്നത് ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ കൂടി വി പി സിംഗിനെ പുറത്താക്കി അപ്പം എന്താണ് വി പി സിംഗ് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു ആരാരോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം ചരിത്രത്തിലേക്കാണത് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതികൂട്ടി കയറി പിന്നെ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഐ കെ ഗുജറാളിനെ മറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലേ സീതാറാം കേസരി ആ ചരിത്രം നമ്മൾ മറന്നു പോയോ ശരി അപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ഗവൺമെന്റുകളെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ദേശീയ മുന്നണിയുടെ പരിശ്രമങ്ങളെ മൂന്ന് ഘട്ടത്തി
അമേരിക്കയുടെ ഒരു ജൂനിയർ പങ്കാളിയാക്കുന്ന ആണവ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമിനിമം പരിപാടിക്ക് അനുകൂലമാണോ പ്രതികൂലമാണോ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ട് പൊതുമിനിമം പരിപാടി ഉണ്ടാക്കി ആ പൊതുമിനിമം പരിപാടിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം അഞ്ച് കൊല്ലം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ആരാ പൊതുമിനിമം പരിപാടി ലംഘിച്ചത് ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭാരമൊഴിഞ്ഞു മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭാരമൊഴിഞ്ഞു എവിടെ ഇടതുപക്ഷം മാറിയതോടുകൂടി പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭാരമൊഴിഞ്ഞു പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പം നല്ല പ്രത്യയശാസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യമാറ്റം കോൺഗ്രസ് കിടക്കുന്നത് ജൂനിയർ ബി ടീമായിട്ട് നിങ്ങൾ പല വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമായ കാര്യമാണ് അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞോ അല്ല പറഞ്ഞു അല്ല അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ബാലക്കോട്ടിന്റെ പേരുള്ള കോലാഹലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മോദിയുടെ രണ്ടാം ടൈം ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കേരള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ മറികടക്കാനാകും മുന്നണിയാകട്ടെ നമ്മൾ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുക അതിന്റെ വിഷയം വേറെയാണ് അപ്പൊ മോദിയോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഹാട്രിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പാക്കല ശരി നമുക്ക് പാക്കല എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നത് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വർഗീയവൽക്കരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ താങ്കൾ നേരത്തെ കുറേ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും ഒക്കെ മറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് നോക്കൂ രാജസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രിയായിരുന്ന വസുന്ധര രാജയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ മത്സരിച്ച നേതാവ് ബി ജെ പി സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് വിവിധനായിട്ട് മത്സരിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ കന്നയ്യാലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈലർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതായിരുന്നു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി പ്രധാനമന്ത്രി പോലെ ഉദയ്പൂരിലെ റാലി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ബാബാ ബാലക്നാഥിനെ ഇറക്കുന്നു ബുൾഡോസർ ഓടിക്കുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് വരുന്നു അപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അവിടെ വെൽഫെയർ സ്കീം അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആയുഷ്മാൻ എന്താ ഈ ചിരഞ്ജീവി സ്കീമും ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വർഗീയതയാണ് വർഗീയതയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുപ്പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് കോൺഗ്രസിന് കിട്ടി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുണ്ട് അതിനുള്ള സമയം തരണമെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മുള്ളും മുരുടും മൂർഖം പാമ്പും കല്ലും മുള്ളും കാഞ്ഞിരക്കുരുവും ഇതാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം ഈ മുള്ളും മുരുടും മൂർഖം പാമ്പും കല്ലും ഇതും കാഞ്ഞിരക്കുരുവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്നാലും ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടതല്ലേ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ മൂർഖം പാമ്പും മുള്ളും മുരുടും കല്ലും മുള്ളും കാഞ്ഞിരക്കുരു ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്നാലല്ലേ യു പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തുണ്ടായി ബി ജെ പി ജയിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ആ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് അവിടെ നിർത്തുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ബദലായി കാണുന്നതെന്നാണ് അനിൽകുമാർ പറയുന്നത് എൻ്റെ അനിൽകുമാർ അതിന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലല്ലോ ഏ പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾ തല്ലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം ഞാൻ തിരക്കട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ശരിയാണ് മോഹൻ ഭഗവത്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മോഹൻ ഭഗവത് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണി
ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് ഒരു തവളയല്ല അഞ്ചാറ് തവളകൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ രാജു പി നായരും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ആ രാജു പി നായരോട് പറയാം രാജു പി നായരെ വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അംശം ജാതീയതയാണ് ജാതീയതയും ജാതിയും മതമൊക്കെയാണ് വർഗീയതയുടെ ഭാഗം ആദ്യം നമ്മൾ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം പേരിൻ്റെ അറ്റത്തെ ആ നായർ അങ്ങ് എടുത്ത് കളാ എന്നിട്ട് ചാനലിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കേ അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് ഈ നായർ പദവി നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതായിരിക്കുന്ന അനിൽകുമാറിന് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളാരും ഉപയോഗിച്ചില്ല അതെന്താ കാരണം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില സാമാന്യ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സാമാന്യ ബോധവും സാമൂഹ്യ ചിന്തയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വന്തം പേരിൻ്റെ പിന്നിൽ വെച്ച നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ജാതീയതയ്ക്കെതിരെ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ത് അർത്ഥമുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയാം ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം ഇസ്രയേലിനെ കൊല്ലണം ഇസ്രയേലുകാരെ കൊന്നത് നന്നായി എന്നാ രാജുമോൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞത് ഏ അനിൽ കുമാർ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന കനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ രാജസ്ഥാനിൽ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നിട്ട് ഒരക്ഷരം പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ പേര് വർഗീയത എന്നാണെങ്കിൽ ആ വർഗീയത ഞങ്ങളാണ് എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെയും ഹിന്ദു അപ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹമാസിൻ്റെ വിരുദ്ധ റാലി നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ തകർക്കുന്ന ഏത് സമീപനവും ഈ നാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ ഇടയിൽ പോയി പറയില്ലേ എന്റെ ഫ്ലോർ കളയല്ലേ അപ്രൂട്ട് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മലപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്രൂട്ട് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മലപ്പുറത്ത് ഹമാസിന്റെ പരിപാടി നടത്തിയത് ആ ഹമാസിന്റെ പരിപാടി നടത്തിയവരും ഇവരും തമ്മിൽ സഖ്യമല്ലേ ആ അപ്രൂട്ട് ഹിന്ദുത്വ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ സനാതന ധർമ്മത്തെ തകർക്കണമെന്നല്ലേ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സനാതന ധർമ്മം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സനാതന ഹിന്ദുവിനെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഛത്തീസ്ഗഡില് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് മേയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എന്താ ഇവിടെ അമ്പലങ്ങൾ തകർക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്രൂട്ട് ഹിന്ദുത്വ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഛത്തീസ്ഗഡിലും അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വർഗീയത വർഗീയത ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് വർഗീയത ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടു പക്ഷെ ഈ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെയും തകർക്കാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ശരി അതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കും താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേള വേണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വരാം ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ രാജു പിനായർ അങ്ങയുടെ മറുപടി ശരി എന്തായാലും ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് ഇവിടെ എൻ്റെ പേരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ അറ്റത്ത് എൻ്റെ ജാതി വാലു ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊന്നും അത്ര ജാതി വാലു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കേൾക്കണ്ട വെറുതെ അങ്ങയുടെ കൈപ്പാങ്ങനെ ചെന്ന് ഇത് പറയരുത് അത് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനം അല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതനായ നേതാവിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കെ ജി മാരാറെന്നായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹവും പൊതുപ്രവർത്തകനല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ എന്തിനാ നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഈ ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ബംഗാളി ബ്രാഹ്മണനല്ലേ ആ മുഖർജി അങ്ങയുടെ ജാതിയുടെ പേരല്ലേ അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തകനല്ല എന്നുണ്ടോ എന്തിനാ അരുൺ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വിട്ടിത്തരം ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു പറയുന്നത് എന്റെ പേരല്ല എന്റെ നിലപാടാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അങ്ങ് പറയുന്നത് പൊളിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് പൊളിയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലല്ല എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്റെ രാഷ്ട്രീയവും എന്റെ നിലപാടും ചർച്ചകൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എനിക്ക് അല്ലല്ല ഇത് മിണ്ടായിരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു പൊതുശല്യം എന്റെ നിലപാടുകൾ വളരെ